龙同志，王林三，辛苦了。我姐的情况怎么样？好着呢，我给她安排到贝府长了，然后给她制定了一些任务。她听到命令两个字，我觉得以前的菊梅英又回来了。辛苦了，就别跟我客气了。王林三，我这趟可没白去，你看。周厂长接到军分局命令之后，特意抽调了一个小组，为我们小分队赶制一些被俘。我去的时候，正好做好了，我就都给拉回来了。这次军分局对咱们真是照顾，咱们一定不要辜负人家厚望。是，二零三，我信心十足。我也势在必得。哎，二零三，田副司令，田副司令，小龙同志，汪团长，您怎么来了？来看看你们，哎，给大家鼓鼓劲儿，顺便听一听你们的剿匪作战方案。里面讲，好，走，走，走。哎，伙计，哎，蒋同志，老板在吗？老板啊，老板里头呢。哎呦，蒋老板，好，请，好。情况怎么样了？哎呀，真的进不去。那条街道前后都设了岗，进进出出的人必须凭着证件和介绍信。你估摸着，大概进去多少人？说不好。前后两个街道，进出的军人有几十个，还有蒙着布的卡车。如果里边也算人的话，那还真说不好多少。大姐怎么样了？啊，菊大姐呀、啊，被杨子荣同志送去贝腐厂工作了。哎，这个杨排长可真有办法，几句话就说的菊大姐振作起来了。也许，只有让她工作起来，才能让她从失去亲人的痛苦中解脱出来。但愿吧。对了，今天长腿孙达德送我回来，他跟我说过两天要去执行任务去了。虽然我不知道是怎么回事儿，但你想想啊，最近接二连三的来了那么多战士检查身体，而且我知道，这些人都是各团各营的精兵强将，你说会不会是军队有什么新的动作？我去问问。战士马宝军，战士栾超江，战士李鸿毅，战士高波，战士董正松，战士刘俊成，战士孙大德，小心，连长，报告，牡丹江军分区剿匪特战小分队所有战士集结完毕，请首长指示。大家都认识他吧，同志们，这就是奶头山匪首许大马棒残害百姓和工作队员的罪恶的证据。我相信大家和我一样，看到他，就会想起山兰寨那场血雨腥风。多么好的共产党的战士！那么多无辜的百姓，就在自己的家园惨遭涂炭，匪患不除，永无宁日。为此，我们决定成立剿匪小分队，目的就是消除匪患，还百姓一片安宁。同时，为完成东总下达的“北满不知，南满出击”。南满困难，北满支援的战略意图铺平道路，实现解放全中国的大业。同志们，有没有信心？有
，我代表中国共产党牡丹江军分区，拜托诸位，要牢记土匪的滔天罪行，同时，要为烈士和人民报仇，更要阻止国民党反动派新的阴谋，一举剿灭土匪，做出你们的贡献。是。是在你们凯旋之时，我老田给你们摆酒庆功啊！坚决完成任务，不容失利！坚决完成任务，不容失利你想好了？是。妈，我支持你，妈。我绝不会给您和爸丢人的。哎，等等！哎呀，看这孩子，一定要活着回来，听到没？一定。妈，在我的记忆中，咱们一家三口还没有好好吃过一顿饭呢。你和爸等着我，等我回来，好好吃上一顿庆功宴。可真啰嗦，快走吧。快快快走吧，白茹。目前的情况是，我们占领的是牡丹江及其周边县镇，敌人呢主力在绥芬店、马西山部两千余人，往西延伸是黑牛背、油匪、徐九彪，大约两百人左右，再往西是老爷岭、徐大马坊，四五百人，再往西，威虎山坐山雕部，八百人左右。目前这几股土匪，环绕在牡丹江地区。对有土改工作构成极大的威胁。我想听一听你们的作战思想。我们的想法是：第一个目标，先把许大马帮的老巢给找到，然后将他彻底剿灭。接下来，小分队乘胜追击，威虎山做山雕，黑牛背徐九彪，最后是绥芬店大波魁。好啊，我赞成。拿许大马棒开炮，把敌人这环形阵势先给他拦腰斩断，使其首尾不能相顾，然后再逐个破解。这是八百里老爷岭了、啊，山岚战草原后
我们两千人大部队搜寻他五天，一无所获。你们小分队三十六人，想找到他，已经是大海捞针了。你放心，就算是绝地三尺，也要把他们给挖出来。现在的关键问题是，我们的土改工作，因为土匪的残害，老百姓人心惶惶，现在很难推进下去。许大马旺是山兰站惨案的罪魁祸首，且气焰嚣张。先打掉他，可以振奋老百姓的民心，震慑于匪。很好。不过，我要提醒你们：小分队虽然英勇善战，战力强悍，武器精良，但是你们毕竟只有三十六个人，而你们面对的敌人呢，在人员数量、火力配备方面，都占有绝对的优势。匪徒的成员都是大地主。伪满警官、宪兵特务、官匪、悍匪，还有国民党留下的特工、日伪残余分子等等。面对这样的敌人，任何的粗率鲁莽、贬低的轻敌草率，都会引来灭顶之灾。这一点，你们考虑过没有？请司令员指示。我们目前小分队的优势是：敌人在明处，我们在暗处。隐蔽和机动，出其不意，攻其不备，不计则已，一击必杀。坚守了这一点，我们就主动了；丧失了这一点，你们将暴露在敌人面前，面临被包围歼灭的危险。是。二零三，你的准备工作都完成了吗？还有没有什么没有考虑到的？我们现在不缺少任何东西。只想马上挺进林海水，把这些匪帮彻底给剿灭。你的兵在冰天雪地的深山老林里，要是生病了怎么办？冻伤了怎么办？与土匪作战受伤了怎么办？卫生员，司令员，我们现在急需名卫生员。冯雪儿。给我接军分去医院。是。军分去医院。白院长，是我呀。前几天我跟你说的组建剿匪小分队需要的一名卫生员的事，帮我落实没有啊？首长的指示怎么能忽视呢？啊，哎，这个人什么时候可以到小分队来报道啊？如果没有意外的话，应该很快就会到了。太好了，太好了，谢谢，谢谢白院长啊！哎，这个人是谁啊？就是我跟你说过的积极请战的那位，我们的护士长白如同志。谢谢，谢谢。还没说什么呢。首长好，军分区医院白如前来小分队报道。二零三，这是我们院长的介绍信。你就是军分区医院派过来的卫生员？是。首长，我不同意。首长，要不您再考虑一下？司令员，司令员，小分队不能有女同事。大男子主义了吧？白如同志可是经过战场考验的，他带领救护员从激战的阵地上救出了一百多名伤员。
他自己就救出了五十二名伤员，被战士们誉为“战地天使白如”，是被我们牡丹将军分区嘉奖立功的模范救护员啊！司令员，可是咱们小分队三十六名战士，个个都是男子汉，这突然来了一名女同志，男女毕竟有别，做什么事儿都不方便，所以我看这件事就算了吧。啊，首长，呃，二零三的意思是，我们小分队，呃，战斗的环境艰苦险恶，呃，怕白如同志吃不消。好了，说了那么多没用的。白如同志要加入小分队，不是心血来潮，白院长也是经过深思熟虑才让他来的。再说，我也投他一票。要不要白如？你这位少帅。自己看着办吧。好了，我还有事儿，我先走了。丫头啊，我把话都说了，下面就看你自己的了。谢谢，首长。呃，明天这个老二团也奉命开拔，我还有许多事情，我也先走了。呃，我送送二位首长。哦。这具体的情况我都知道了，等我研究一下，再给你答复。还研究什么呀？光研究就能把山南战死难的相亲战友研究活吗？光研究就能把小翠的研究回来吗？光研究就能让许大马帮血债血偿吗？我白如是一名民主联军战士，不是你眼里的毛丫头。我知道自己应该如何去克服困难、克服险阻，和我的战友们一起消灭土匪，为死难的乡亲和战友们报仇。二零三，为什么你的眼里就只有男女之分，却没有对战友的信任呢？白二同志，你说的都很对，也很好。我邵建波也知道你在战场上立过功，我非常的赞许你。但是我们这一次剿匪特战小分队。跟平常不一样，你看看刘勋仓、孙达德，还有栾朝家，他们个个都是刀刀见血、担担见肉的战斗英雄，而你呢，就是一个小丫头片子，说不定打仗的时候一阵山间风刮过来，就把你人给刮没影了。这仗，咱还怎么打？啊？你这是轻视自己的战友，是大男子主义，是瞧不起人。我是一名共产党员，有什么特殊的困难我都不怕。包扎的、注射的、退烧的、药品，我什么都带齐了，请首长检查检查。你听我把话说完。我身体健康，觉悟高，意志强，自愿自学。首长们不是经常教育我们说，战斗的胜利是建筑在战士们高度的政治觉悟、钢铁般的意志。和高超的战斗技术的基础上吗？现在你不让我去，就是打击情绪，是泼冷水，是妨碍战斗积极性。你说完了？说完了。那好，现在外面高波正在帮着老朴做饭呢。如果你能出去，把那两只鸡给我杀了，剿匪特战小分队，欢迎你。说话算数。我什么时候说话不算数了？那好。高波，把菜刀给我。你要菜刀干啥呀？这马上开饭了，别再捣乱啊！你把刀给我，我要杀鸡。你杀鸡啊？就你这打针抓药的小手，还没这鸡的力气大呢，你再把鸡给弄跑，我还得逮他去。高波，把菜刀给他。二零三，真给他呀？给他。给
，还不给你摁呢？你这架势在自我卫生机器。白同志，别害怕，杀鸡有方法的。你呀，把刀举起来，眼睛一闭，心里面默念一二三，手起刀落，鸡就杀了。是啊，白日同志，你不要害怕，就照着坦克说的做就行了。对对对对对，来，同志们，给鼓鼓掌，加加油！哎，白同志，加油！加油了！加油！加油！白同志，加油！白叔，就差一点。白同志没事，下次肯定能杀好鸡。哎呀，下次肯定能杀成。白同志，哎，老伴，把鸡抓回来。老朴，老伴，好嘞，好，干活，干活，好。千面佛，今日我行动队出去侦查，因共军戒备森严。难以接近。现确切知悉的是，共军主力于明日离开牡丹江军区，加入渡江南峡军团。令军区剿匪小分队已经正式成立，即将出动执行剿匪任务。队长邵建波，但兵员编制数量不明，行踪不明。具体作战行动计划不明，冰坨。将此情报和冰坨前一个电文全部转发给滨绥土家保安司令部。是。另外，小分队首脑，即。莲花山重创国军之主帅，望传小各个山头首领提高戒备。是。铁晶，嗨、hey! ，把这些材料都收拾了吧。知道了。这大西厢我听烦了，给我换个曲儿呗。回太太，那您想听啥呀？给我唱那《清水河》，后边给我改一下啊，不要原来的唱。太太啊，那那怎么改呀、啊？把宋老三改成我爹江老三，后边随便唱啊。小弟没有准备，那个我怕改不好、啊。改好了，多唱那几个大子儿啊。好好唱吧，就唱吧啊！大小姐，这点子咋响的啊？太好了！提起了江老三呐、啊，两口子没命喘呐、啊。一辈子无儿，生下个女婵娟呐、啊，丈母娘啊，年已长十六岁呀，起个美名
，名叫蝴蝶迷呀、啊啊啊啊啊啊啊啊啊。好，他俊叫好容颜呐、啊，此女子招福难呐、啊，多少男子汉。都不他得言呐啊！许爷，你好比新人周仙呐啊！男才女貌，双飞在牡丹江边呐、啊、呀！好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，多给几个，多给几个啊！慢点。哎呀，哎呀，哎呀，灵儿，来来来来，过来过来过来，这过来，你别怕，你看过来，来来，啊，许爷，哎呀，这一晃十五六年没见了啊，我想想啊，那是民国，民国二十一年，我说是让你跟我走，你说我他妈是汉奸，你说。许爷，那时候我不是不懂事儿吗？许爷，<笑>没事儿没事儿啊，这现在懂事儿了是不是啊？我先告诉你啊，老子现在是国君，好着呢啊，唱的不错啊，小模样还没变。那什么，我改改词儿，你给我改改啊。许爷，我不会改词儿。<笑>许爷，那那我给你改改。<咳>哎，你过来。让你改了吗？那你搁这瞎掺和啥呀？滚出去！我让你滚出去！我让你滚出去，听见没？啊！滚出去！滚！到他娘的，滚出去！晒脸这玩意儿，你说？让你改啊！大爷，您别生气。你长得这么俊，我怎么能跟你生气呢？啊！我说丫头啊，这我爹让你改呀、啊，那是给你脸，咱可不能给脸，他不要脸呢、啊，啊！老大，你是干什么呢？你吓着！来了，别怕，来来来，过来过来过来，别怕啊！来来来来，来坐这儿坐这儿啊，我好好端一下端一下。哎呀，唱的真不错，好好看。许爷，我真不会改。哎呀，不会改呀，没事儿，这回陪我上山去啊！啥时候改好，咱啥时候下来啊？改不好呢，就在山上待着。真他奶奶磨叽！哎，许旅长，我去跟关参谋长商量商量。问他我们什么时候回奶头山，在这儿我都待烦了。看什么呀？把他给我弄一下！干啥？赶紧的！随涂家保安司令部所属各部，将东西双向合围牡丹江。我现在担忧的是，各山头当家的各个狡诈。当马旅长的主力全力向西攻击牡丹江的时候，那西边的奶头山、威虎山、许九彪等，为了保存实力，不能及时向东进攻合围，那我军主力将陷于被共军围歼的危险。嗯，关参谋长。考虑的周到啊，所以我才派你去奶头山啊。你这次去，表面上是要训练部队，实际上
是要掌控徐大马吧，要给其他山头看看，国军势在必得的信心。在执行年关暴动的时候，即使是他们以后会三心二意，可是现在也必须要服从指挥。我知道，关参谋长不屑于这些土匪为伍，虽然他们杀人放火无恶不作。对付共产党的土改工作队，只能是这些人呐！啊，只要他们能够按时的出动，最起码能够起到一个炮灰的作用，逼迫共军分兵两路来阻击我们，那么北上渡江的国军就可以和我的主力放手搏杀，一举攻陷牡丹江，就是这个意思。能不能掌控牡丹江？关系到国共在整个东北的战局，我们的主要任务就是配合我们国军主力对剿共的进攻，还有就是让年关暴动准时的进行。侯专员果然高明，我马西山没有跟错人。我接到千面佛的密电，说是共军的主力。已经渡江南下去保卫临江，现在剩下的只是小股的剿匪小分队。所以，关参谋长，你到奶头山以后，一定要密切注视这支小分队的动向。他们的首领叫邵建波。邵建波是共军最近崭露头角的年轻将领，他就是重创谢文东、李德林、莲花山之战的主帅，年轻。骁勇善战，他们遇到邵建波也算是走了霉运，四千多人被一举歼灭。如果能在战场上与邵建波对决，那应该是我关某的荣幸。关参谋长过谦了，那些共产党的干部都是农民、草莽英雄，怎么能跟我们国军的青年才俊相提并论呢？啊！这共军小分队多少编制？行动目标是什么？这个内线都没有告诉我们。啊，关参谋长，就算是为你践行吧。队长，邵建波。我首先要告诉大家一个军分区新收到的消息。就在昨天，加皮沟土改工作队的同志们遇难了。听说这是当地地主的儿子，也就是威虎山的土匪所为。这些嚣张、残暴的土匪又欠下东北人民一笔新的血债。你们是来自老二团各个连队。是这支老部队里最优秀的战士，是代表他们来到这里。同志们，希望你们拿出誓死与土匪血战到底的精神，还人民一片安康，还这片净土一片安宁。是。请首长放心，剿匪任务不成功，责成人。叶王同志。多叮嘱你几句
。作为年轻的指挥员，年轻又成熟，你有短处。我说你的短处，年轻人学习方刚，记住，切勿急躁冲动。子龙同志是你的副队长，年岁比你长，经验多，主意多，于是。都与他商量请教。小分队的长处是灵活机动隐蔽，要多用脑子，用智慧，小分队。是。同志们，你们一定要多保重啊！我希望，等你们班师回朝之时。我今天见到的每一张面孔，一个都不能少啊！出发吧！所有小分队队员，有，列队出发。是。向地动，向左转。